Et bonjour René Soglo. On fait place à la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse à la crise politique au Sénégal. Et ce matin, vous nous dites que le bras de fer se poursuit malgré la répression des manifestants. Oui, il faut dire que des manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre vendredi dans plusieurs villes. Au moins deux personnes sont décédées. L'une, Modou Gueye, 23 ans, originaire de Pékin, en banlieue de Dakar, est décédée à l'hôpital principal de la capitale. Le certificat de son décès évoque une mort accidentelle par arme à feu. Selon sa famille, un gendarme lui a tiré une balle dans le ventre. Il ne participait pas aux manifestations. Il était venu faire des achats, précise sa famille. Ce décès fait suite à celui d'Alpha Hiro Tunkara, étudiant en géographie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon un responsable de l'université, ce dernier est mort. Des suites de blessures subies lors des manifestations. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Dans un communiqué diffusé samedi, le ministère de l'Intérieur affirme que les forces de l'ordre et de sécurité ne sont pas intervenues dans le campus où le décès est survenu. Des représentants d'étudiants de Saint-Louis ont indiqué la reprise de la mobilisation pour, disent-ils, que la démocratie soit respectée. Le syndicat national de l'enseignement supérieur a pour sa part décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures qui démarre ce lundi. C'est-à-dire que les manifestants ne faiblissent pas. Alors, des ONG dénoncent aussi des violations des droits de l'homme et font le bilan des affrontements. Oui, il faut dire que la Croix-Rouge sénégalaise s'active à compiler les données de ces comités dans les différentes régions pour faire un bilan des affrontements. L'ONG Amnesty International euh, Sénégal fait quant à elle euh, fait état d'un troisième décès à Saint-Louis qui ne serait pas directement lié aux manifestants mais à un accident, celui d'un motocycliste qui essayait de fuir le dispositif policier. L'organisation a par ailleurs recensé 221 arrestations sur tout le territoire depuis quelques jours. Dans le même temps, plusieurs associations de journalistes dénoncent de leur côté des violences ciblées des forces de l'ordre contre des consoeurs et confrères venus sur le terrain pour couvrir les événements. De son côté, l'association des juristes sénégalais euh, prend aussi position dans un communiqué. Et elle parle d'un tournant majeur et critique pour le Sénégal et condamne une répression violente et aveugle des manifestations. Euh, comme dans toute affaire de droit, nous attendons la décision qui, les décisions pardon, qui seront issues des recours. Il faut un respect du calendrier électoral et que nous puissions aller aux élections non pas en décembre mais à la date la plus proche possible, explique sa présidente Aminata Fall Niang qui dénonce une atteinte forte aux droits humains et surtout aux libertés des uns et des autres de s'exprimer. – Malgré tout, Macky Sall ne recule pas, vous nous dites. – Oui, malgré tout, le président sénégalais euh, reste droit dans ses bottes. La preuve, dans une interview accordée à l'agence de presse américaine AP et publiée samedi, le président Macky Sall défend toujours sa décision de reporter l'élection présidentielle. Il affirme être tout à fait prêt à passer le relais, mais ne dit pas s'il accepterait ou non la décision du Conseil constitutionnel si celui-ci rejetait le report. Il est trop tôt pour envisager cette perspective. Lorsque la décision sera prise, je pourrai dire ce que je ferai, explique-t-il. Et toujours, dans ce contexte assez tendu, des cadres de l'Alliance pour la République ont réaffirmé samedi 10 février, lors d'une conférence de presse, leur total soutien au président Macky Sall. Pour eux, la contestation est minoritaire, mais ils plaident pour la préservation de la stabilité. Pour rappel, sur le plan juridique, 14 candidats à la présidentielle ont déposé un recours devant la Cour suprême pour demander l'annulation du décret pris par le président Macky Sall pour reporter le scrutin. Parallèlement, les députés ont saisi cette semaine le Conseil constitutionnel contre la loi votée le 5 février à l'Assemblée et qui reporte l'élection au 15 décembre. On attend donc la Cour constitutionnelle qui va décider dans les heures à suivre. Allez, merci à vous Raoul Steve. On va faire place au reportage Focus.